Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. On va parler de buffles dans cette vidéo. Vous vous demandez pourquoi y a-t-il des buffles à Koh Samui Je vais tenter de vous dévoiler quelques secrets sur ces majestueux animaux qui peuplent cette île paradisiaque et que l'on retrouve vraiment partout. Mais avant ça, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà vu un spectacle aussi incroyable que des buffles se promenant librement sur une plage de sable blanc Allez, je vais vous montrer quelques images. Alors pourquoi les buffles sont-ils omniprésents à Koh Samui Et quel est leur rôle dans l'équilibre de cet écosystème Ne vous attendez pas à une leçon de biologie, je vais plutôt vous emmener dans une véritable aventure à la rencontre de ces créatures majestueuses que l'on connaît si peu dans nos propres pays d'origine. Alors on les voit sur la plage, se balader, et si on les balade, c'est pour leur faire faire de l'exercice, mais aussi parce que les soigneurs les considèrent un peu comme leur animal domestique. Alors ils ne sont pas réellement domestiqués au sens où on ne leur apprend pas spécialement à être dociles. En revanche, ils les soignent comme un animal de compagnie. Un buffle, c'est majestueux et puissant. Et malgré leur taille imposante, on a l'impression qu'une certaine grâce. Alors pourquoi y a-t-il des buffles à Koh Samui, me demandez-vous Eh bien simplement, ces créatures paisibles font partie intégrante de l'histoire et de la culture de l'île. Ils ont été utilisés par les habitants depuis des générations pour l'agriculture et aussi pour le transport. Et aujourd'hui, ils jouent encore un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique de l'île. Au-delà de leur utilité pratique, les buffles de Koh Samui sont également symboles de force et de résilience et ils représentent la connexion profonde entre l'homme et la nature et en les observant dans leur environnement naturel, vous comprendrez pourquoi ils sont considérés comme des gardiens de l'île. Les buffles sont un témoignage fort. Vous serez sans doute touché par leur beauté brute et par leur nature paisible. Mais réaliserez-vous à quel point ils sont précieux pour la préservation de l'écosystème de l'île. Dans certaines parties de la Thaïlande, les buffles sont utilisés pour l'élevage et donc pour la consommation. Ce qui n'est pas le cas à Koh Samui. D'après les renseignements que j'ai pu obtenir, ils sont élevés uniquement pour être des animaux de compagnie et pour les combats de buffles. Dans le passé, les buffles étaient utilisés pour les travaux agricoles. Ils faisaient vraiment partie intégrante des activités insolites et traditionnelles à Koh Samui. C'est vraiment une tradition locale. Dans cette deuxième partie, je vous propose de voir plutôt une présentation de buff selon les traditions thaïlandaises. C'est parti Dans la deuxième partie de vidéo, je vais montrer des images qui ne correspondront peut-être pas à tout le monde, en tout cas peut-être pas à nos cultures d'origine. Je vous invite à les observer avec un regard bienveillant. Un grand terrain de jeu ici à Bantai. C'est pourquoi les fêtes traditionnelles proposent régulièrement des animations avec les buffles. C'était donc le cas à l'occasion de l'Oi Kro. On est toujours à Bantai. Regardez l'environnement comme c'est joli. Voilà, maintenant, on a commencé la présentation des buffles. Vous comprendrez peut-être mieux pourquoi il est important de protéger les buffles pour les générations futures. Il y a beaucoup d'initiatives locales pour préserver les buffles et leur habitat à Koh Samui. Alors bien sûr, vous allez me dire que je suis plus sensible que d'autres à cet animal parce qu'il ressemble au taureau que l'on voit paître en Camargue ou que l'on voit régulièrement dans les corridas. Effectivement, il y a des similitudes entre les, ces animaux, notamment au regard de leur forme et de leur poids. Okay. 
Le premier a senti le suivant, il est venu vraiment en courant le récupérer. Alors c'est un jeu de force évidemment. Deux animaux qui éprouvent leur puissance et à un moment donné, il y a un des deux qui va lâcher, se sentant euh, inférieur. Comme vous le voyez, leurs cornes sont imbriquées. Mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Bravo. Une belle bête, hein? Elle a de belles banastes, comme on dit chez moi. C'est des bêtes qui doivent faire plus de 300 kg, peut-être 400. L'autre est sous l'arbre à l'ombre là-bas. Le soigneur est en train de s'approcher de lui pour le détacher et le présenter à son adversaire. Il s'agit d'images qui ont été tournées à l'occasion de la cérémonie de l'œil cro que je vous ai présenté sous la forme de trois vidéos. Une partie des animations a été dédiée à cet animal mythique avec des images vraiment superbes réalisées par le photographe Kun Ho qui a eu la gentillesse de me les mettre à disposition.
À vrai dire, à chaque fois que j'ai rencontré un buffle avec son soigneur, il a été particulièrement fier de me le présenter dès lors qu'on s'intéresse. Lorsque j'ai des amis qui viennent me voir à Koh Samui, je les amène systématiquement au stadium de la route de la jungle. Les soigneurs sont toujours très avenants avec nous et ils sont toujours très fiers de nous montrer leurs bêtes. Les combats de buffle se déroulent dans une arène. Au centre de l'arène est placé une sorte de rideau, un buffle se trouvant de part et d'autre de ce rideau avec son soigneur. Les buffles se reniflent, se sentent et à un moment on ouvre le rideau et les buffles vont l'un vers l'autre se combattant par la force. Et à un moment donné, l'un d'entre eux va se retirer admettant qu'il est inférieur à son prochain. Voilà, je trouvais intéressant de vous montrer ces animaux emblématique de Koh Samui. Vous en verrez en parcourant n'importe quelle route de campagne sur l'île de Koh Samui. Alors j'espère que vous avez été intéressé par ce petit reportage. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye